Bueno, 11 de la mañana, 4 minutos, como cada miércoles, tenemos a cargo de Patricia la columna de la Red de Protección de Animales Callejeros. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo estás? Eh, bien, una semana un poco mmm, triste, eh, tenemos que decir que falleció Pehuena y Gatito. Oh. Ah, así que bueno, nada, es, es, se, se hizo lo posible, se consiguió una nodriza que no lo aceptó. Y, y bueno, eh, este, este enlace tan triste, tan triste. Claro. Sí, porque aparte, bueno, eh, eh, siempre te digo tranquila porque diste lo mejor que podías dar. Sí, hicimos todo, todo. Pero en casos de gatitos tan pequeños, con un día de nacido, es muy difícil que sobrevivan. Es muy, muy difícil. Mm. Es difícil encontrar una nodriza que los acepte tan bebés porque no tienen eh, el reflejo de prenderse a la teta, por ejemplo. Claro. El, eso se da las primeras horas eh, de nacido. Si separamos al gatito, no lo tiene. Entonces, eh, hay que enseñarle a aprenderse a la teta, sumado a que se buscó una nodriza que no lo no lo aceptó porque no tenía esa conducta, eh, eh, intentó atacarlo, tuvimos que traerlo, fue como a madera todo este, estos sí. días, pero no es lo mismo la alimentación que uno les puede dar al calor que le brinda, por más que tengamos termómetro, por más que estemos cada dos horas, no es lo mismo, no es lo mismo que estén con su mamá a que sea un ambiente controlado. Claro, claro, claro. Eh, además está esta cuestión del apego, eh, necesitan estar eh, con su mamá o con algo que, que tengan como referencia. Eh, los cachorros humanos y los cachorros animales tienen lo, eh, la misma conducta, el apego, necesitan estar con alguien para sentirse amados y bueno... Hicimos lo que pudimos, pero no funcionó. Mm. Bueno, eh, también llamar a la reflexión a, lo, a quienes encuentren una mamá parida, un gato, ya sea un gato o un perro, no los separen, no es necesario, no los llaman y re, los retiramos a la mamá y a los bebés, pero no separarlos, porque eh, no sabemos dónde está la gata probablemente la gata ya haya realidad, o sea, pues se les provoca la mastitis. Claro, eh, está necesita enferma. atención la mamá también. Sí. Claro, claro, claro. Desconocemos qué pasó con ella y bueno, es terrible, pero bueno, pasa esto. Por ahí, como humanos priorizamos nuestro patio y no, no somos empáticos con la vida animal. Mm. Patri, acá sí. te están mandando un abrazo grande. Eh, para darte fuerzas para que sigas desarrollando esta hermosa tarea que haces también nosotros obviamente nos sumamos y que esa tristeza se transforme en más fuerza todavía para seguir haciendo sí. eh, este, este acto solidario que haces de bondad y, y de devolución de amor a todos esos peluditos que, que nos acompañan en la vida eh, para nosotros es importante que cada uno de los que llegan eh, a nuestras manos eh, no se vayan de ese plano sin sentir amor. Claro. claro. Eh, y que no somos eh, todos tan malos y que existe el amor. Hay gente que ama y que ama a los animales y bueno, les transmitimos eso hasta el último momento. Exacto. Que estamos, que los amamos. Eso es muy importante. Eh, ah, eso es, es la, la, la mala la semana sí. Eh, sí la muy triste mm. buena a ver vamos eh, con la buena vamos con ah, la buena ah, esa, <risa> vamos, vamos para arriba eh, <risa> eh, se encontró una perra en zona de meseta uh -huh. eh, que estaba por parir eh, ya eh, la vimos muy muy demasiado gorda así que la pudimos eh, trasladar eh, la tiene una de las chicas de la red Uh -huh. Y bueno, estamos ahí esperando que en cualquier momento nos haga tía. <risa> Nazcan los bebés. <risa> y andar con los cachorritos. Y bueno, ya dentro de cálculo de 45, 50 días, eh, los vamos a tener en adopción. Es una, es una cachorra que está muy desnutridita, así que 
Pero bien, en general está bien, se le hizo el estudio de reliquia y no tiene la reliquia, o sea, oh, eso es una alegría para nosotros. Bien ahí. Por, bien. Sí, 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 porque nos da la esperanza de que eh, esto es un proceso nada más, es acompañarla, que tenga sus cachorritos, sí. eh, dar eh, los bebés en adopción, eh, luego castrarla a ella y en adopción. Bien, eh, claro. Así que no, esa es la buena. Buenas, eh, hoy me enviaron fotitos de Zeus y de Eras, eh, sí. se acuerdan de los cachorritos, sí. de los canicitos, que están muy muy bien, así que también eso, esa alegría de que los adoptantes te van mandando fotos y te van contando cómo, cómo, les, cómo les va, cómo están, eh, y eso también, eh, cada rescate es una alegría, cada, o sea, sí, sí, y claro. verlos en, en sus casas, felices, jugando, oh Dios, no saben chicos esto. Y eso nos ayuda a seguir. Hablábamos con las chicas y eso nos ayuda a seguir. Y eso, de, 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 alguna llegó con una foto, con una información de alguno que se fue en adopción y bueno, ya lo empezamos a transmitir para... Chicas, vamos, 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 que, claro, que está, está arriba todo. Seguimos, seguimos. ¿sí? Arriba el ánimo. Eh, eh, con... Sí, perdón. No, 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 decime, decime. Les iba a contar que Jack... Eh, es, te iba a preguntar sigue... a Jack... <risa> sí, en el proceso de adaptación eh, hubo ahí un incidente con un gatito que pero porque él no tiene no, no los conoce que claro. no ha visto gasto es todo muy nuevo y no eh, la verdad que estoy agradecida a pesar de este incidente con el gatito eh, que le puso las tantos <risa> sí, 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 le marcó la cancha. <risa> claro, el bien. gatito. Che, ¿y esto qué está haciendo acá? <risa> Así que bueno, pero bien, la familia... Eh, y, eh, otro, tal vez otra persona me ha dicho no, 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 no. Eh, ellos, claro. eh, la familia me dijo sí, eh, sigamos, sigamos porque esto fue algo que podemos superar. Y eso es lo bueno, que nos, eso nos alegra porque nos demuestra que son buenos adoptantes. Eh, porque mañana si pasa algo, sucede algo, no es que van a ir a decir que me deshago del perro, sino van a decir, no, a ver, solucionemos. Eh, y eso para nosotros es muy importante y habla muy bien de la adopción, habla muy bien de la familia que va a adoptar. Ah, buenísimo. Porque está dispuesta a resolver, está dispuesta a, a bajar un cambio, digamos, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Y para nosotros es muy bueno eso porque habla bien de ellos. En otros casos nos pasa que eh, se llevan el animal y pasa un año y... No, sabes que hoy me comí una zapatilla, toma, te lo devuelvo. Claro. Y ha pasado <risa> un año. Sí. Claro, y, ha, y sucede, chicos, sucede eso. Oh. Obviamente, eh, nosotros eh, no permitimos que, llegado el caso, que se comió la zapatilla, el animal no puede ir a otro lado, tiene que volver a la red, tiene que volver con nosotros. Claro. No está dentro del contrato, está eso. No se les permite que eh, empiece a pasar de mano en mano porque no. Y no. No son cosas, son seres sintientes. Entonces, eh, si pasa algo, eh, nos habremos equivocado la elección de la familia. Sí, eh, que puede pasar. Nosotros. Uh -huh. Sí, sí, yo asumo los errores. Por ahí eh, me ha pasado darlos en adopción y que de pronto pase esto, ¿no? Pasa un tiempo y ya no lo quieren y me llaman y me dicen, no lo quiero. No, llévatelo porque pasó esto, porque pasó lo otro, o me hizo, me ensució el sillón, o me comió la pata de la cama, no sé. Y... Entonces yo hago una mea culpa y digo, eh, yo me equivoqué, yo me equivoqué, elegí mal, no estuve atenta y aprendemos, aprendemos a seleccionar mejor la familia. Eso también hay que hacer un... Bueno, errar, errar es, es, es humano, digamos, pero la tarea que sí, vos llevas cual. adelante, eh, digamos nada no 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 que no decaiga porque haces mucho pero muchísimo más de lo que haría cualquiera de nosotros por por los peluditos así que vamos en esa todavía sí 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 así que acá dejaron eh, pues, si querés te cuento que acá dejaron un sí. comentario de una anécdota nuestro amigo César Ramírez que bueno que también es es, es colega es músico y le, 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 les deseamos un feliz día y nos ah, cuenta sí que él dice, hace unos años rescaté una perrita que abandonaron atada en el fondo de una casa y pasó tanta hambre y sed que tuvo daño neurológico permanente. La cuidé todo lo que pude, pero falleció en mis brazos mientras convulsionaba. La lloré por días y desde esa pérdida tan grande nunca más pude tener más perritos. 
Y porque uno sufre mucho. Claro, eh, hay gente y... que, 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 que sí, que, que, que es difícil, ¿viste? Es difícil. En mi casa, por ejemplo, mi mamá, de todos los perritos que han pasado, ¿viste? Cada, cada muerte uno dice, bueno, no tengo más, no tengo más, y a, la, a los días ya está con otro perrito más, ¿viste? Con otro animalito. Sí, eh, sí, pero bueno, lo importante es que cada uno acciona de alguna manera para poder eh, brindar eh, un, un, un lugar para estos perritos, para estos peluditos que, como decís vos, y que, bueno, son eh, el buen corazón hace que uno tome esas acciones, ¿no? Sí, que es, que pasa eso, cada vez que se va uno, uno desde el dolor dice, no levanto más. <risa> claro. Quiero sufrir más. Basta de... Y, y te sucede que el universo te pone otro más. Claro. Sí. Que, claro. que te pide ayuda entonces vos decís, no me olvidé la promesa dije no, no, necesitas ayuda vení, eh, claro. pasa eso eh, 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 ¿Tornadito? Hermoso tornado <risa> mañana ya va a colocarse la vacuna porque hay que esperar un tiempo para ver si desarrollan enfermedades claro y Tornadito tenía en su ojito eh, derecho tenía una lagaña verdecita que no me gustaba. Uh -huh. eh, entonces uno ya con los años empieza, mmm, este tiene algo raro. Y ha sido debilidad, porque también eh, hay que pensar en, en líquida, debilidad, hay que pensar en defensas bajas. Hay claro. que tener, es muy amplio ver, cuando vemos la gaña en los ojos de los animales. Esas lagañas así, tipo verdecita, amarillenta. Sí. O sea, son un indicador que algo está mal. Pero no, está re bien, Tornado, está re bien. Buenísimo. Eh, a Tornado lo pude transitar y se lo he comentado a todo el mundo, me dice, eh, eh, ¿por qué pudiste trans transitar a Tornadito? Porque Tornadito no pesa más de un kilo, un kilo y medio. <risa> <risa> es pequeño, es súper pequeñito. Entonces, eh, con los caniches, ni, ni se pasa, pasa con los gatos. O sea, claro, claro. Pasa con un gato más. <risa> claro, claro. Sí, eh, Patri, mira, acá la, nuestra querida amiga Sofi, eh, en relación a lo que decía César, que no pudo tener más, más perritos, pero que bueno, que, que le falleció en sus brazos, eh, da la síntesis perfecta, ¿no? Porque dice, lo, impor eh, lo importante es que se fue estando en un hogar sintiéndose muy querido. Entonces, sí. esa, esa es, el, el, no sé si es consuelo, pero es eh, saber de que, aunque sea en algún momento, eh, a través de este, de este acto solidario de rescatar a alguien, por más que, a algún perrito, digo, por más que se haya ido, eh, pudo sentir eh, un poco de amor antes de, de, ante el abandono que sufrió, ¿no? Sí, es tal cual lo dice Sofía. Es mm. así. Es así. Yo tengo la costumbre que una vez que rescatamos, eh, en las primeras horas les ponemos un, los bautizamos, y, o sea, les ponemos nombre, ya uh -huh. los llamamos, Ajá. los reconocemos como parte de nuestra familia, y eso también es un, una alegría, porque creo que ellos sienten eso, que, que ellos son parte, o sea, es como es como ese sentimiento de, de amor, envolverlos en amor, vendría a ser. Claro, claro, claro. 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 Sí, sí, eh, sí. A nosotros nos tocó acompañar al Coquito también cuando se durmió por última vez, eh, Juan lloró, Ay. no sabes cómo, porque bueno, es su compañerito y estaba mal y bueno, tenés que tomar la decisión para que deje de sufrir también y bueno, y ni hablar de Marcelo con la clota y con Petunia y con sus bichos también, que, que ya de grandecitos, todos rescatados, ¿eh? que ya de grandes se enfermaron y bueno, y tenés que... Este, acompañar a, a tu acompañarlo también a, hasta el último sueño digamos sí, sí. y se, que sí. se, se sintieron sí. ahí que, que, que queridos hasta el último momento sí, sí. Eh, siempre hablamos esto no del poquito tiempo que ellos están con nosotros ¿no? sí. eh, es muy muy breve su paso en nuestras vidas pero es con tanto amor, con tanto amor, sentís tanto, eh, vivís, vivís, ¿por qué es la palabra? Vivi, uno vive tanto con ellos que el, el poco tiempo que ellos tienen es como que te marca, te queda, ¿entendés? Tal claro. vez están 
Eh, Paloma falleció hace dos años y 15, 16 años casi estuvo conmigo. Ella falleció de viejita. Ella tenía muchos inconvenientes porque también era rescatadita, ¿viste? Sí. Y sus órganos empiezan a fallar, y, o sea, y eh, no existe manera de, de recomponer eso. Y uno dice, estuvo 15 años conmigo, pero para mí fue una vida. Y claro, es que para fue una vida. Claro, claro que sí. Así que bueno. Eh, bueno, vamos a repetir este, el teléfono de, de, la, de Patri, de la red. El teléfono es 299-57-53-468. Ese número es para que vos te puedas comunicar, si querés hacer algún aporte, si querés dar una mano, si tenés alimento, lo que te sobre es bienvenido. Hay mucho por hacer con respecto a, este, a y colaborar con la red de protección. Si no estás eh, ajeno a esta realidad, si querés colaborar, lo podés hacer. Comunicate al 299 57 53 468. Eh, también les quería les quería contar de que han, hay otras compañeras de la red que están en otras localidades. Sí. Eh, también eh, tienen sus rescataditos, también han salido en adopción. Eh, Timoteo también salió en adopción, eh, él es de Zapala, Ajá. Él, eh, ella pertenece a la red y vive en Zapala, eh, salió en adopción, o sea, hay un montón, eh, en los últimos días hemos visto muchas adopciones y estamos muy preocupadas, que eso también se lo quería compartir, eh, de la cantidad de, de perros que estamos viendo en muy buenas condiciones, pero que están eh, los eh, abandonan, eso es lo llamativo. Hemos encontrado muchos animales que no están en desnutrición, pero nadie los reclama y no no estamos entendiendo qué es lo que está pasando realmente. Y capaz Hemos que visto... no les pueden dar de comer, se quedaron, claro. estaba caro el alimento. Sí, y es, es mucha la cantidad, es, sí. es muchísimo, o sea, eh, perros muy grandes, ayer un cane corso en el límite entre Neuquén y Plotier, oh. que es este caso, este caso lo tiene una chica de Nauquén, pero ¿cómo explicás que un cane corso ande suelto buscando comida? Claro. Tiene un reclamo, o sea, estamos viendo que de pronto estamos en una situación muy complicada eh, económicamente todos. Eh, creo que a nadie nos sobra, estamos, pero no, no los dejemos solos, eh, son parte de nuestra familia, encontramos la solución, vemos cómo hacemos. Eh, si hay alguna familia, yo no, no o sea, nosotros estamos pidiendo donaciones porque no alcanzamos, pero si hay una familia que necesita nosotros, si tenemos la donación, la vamos a compartir. Perfecto. Pero por favor, que no dejen los animales en, en, en la vía pública, que no los tiren, porque son parte de la familia. Claro. Es importante eso, llevar ese mensaje de, eh, el, es, está todo muy caro, pero... Eh, Sí, Son parte de tu familia, ellos sufren tanto cuando vos los dejás. Ante, la, ante la duda, comunica, comuníquense con, con Patricia y, y hasta podés orientar qué se puede hacer. Sí, claro. tal cual, podemos Do ver qué, qué, qué podemos hacer, claro. cómo lo podemos hacer. Antes de dejarlo en la vía pública, por ahí no. se puede hacer algo. Recordá este número entonces, 299-57-53-468. Si lo decís así, hasta lo, se lo podés compartir a alguien. 299-57-53-468. Así es. Bueno, Patri, muchas gracias por la no, columna gracias. del miércoles. Muy muchas bien, gracias. gracias a Recibiste usted, un chico. montón de mensajitos y bueno, aliento para, para seguir haciendo todo lo bueno que haces y con esa tranquilidad. Eh, estás dando lo mejor. Y por favor, recordarle eso a, a, a la gente. No los abandonen, no es necesario. Encontremos una solución juntos. Claro. Podemos trabajar en conjunto, hagamos algo, pero no los abandonen, por favor, se los pido. No, porque mira cómo se nos pone Patri. No, no, no contribuyas a la tristeza de alguien que está haciendo tanto bien. Ta tanto bien. Patri, te mandamos un abrazo, fuerte abrazo. Un abrazo, chicos. Chau, chau, muchas chau, gracias. Chau, eh, no, eh, como cada miércoles la columna de la red de protección de animales callejeros esta es una red, Patricia es nuestra referente pero hay un montón de gente eh, 
en Neuquén, en las localidades del interior, en Plotier. Así que bueno, eh, si quieren formar parte también se pueden comunicar con Patri, que va a ser bienvenido, obviamente, cualquier persona que quiera integrar la red, que tenga para, para transportar, para